കൂടുതൽ എം പിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ കേരളത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നുള്ള വെല്ലുവിളിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ പരിപാടി കുറച്ച് നീണ്ടതുകൊണ്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ മറ്റു പല പരിപാടികളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലൊരു സംഘടനയാക്കി മാറ്റിയ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വലിയ പ്രസംഗം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മറ്റു പല മറ്റു പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മളൊക്കെ തന്നെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നേതൃമാറ്റം നടക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരികയാണ് അതിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കെങ്കിലും പലരും പറഞ്ഞു ഓരോ രാജ്യത്തും ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആ വെല്ലുവിളി അവർ അവസരമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണമെന്ന് തീർച്ചയായും ഞാൻ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എ ബി വി പിയുടെ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റായിട്ട് പ്രവർത്തനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് അന്നുള്ള സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം അഞ്ചു വർഷം താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം എ ബി പിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാ സഹപ്രമുഖ് പിന്നെ ജില്ലാ പ്രമുഖ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ വ്യത്യസ്തമായ ചുമതലകൾ അതിനുശേഷം യുവമോർച്ച ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ പുറകിൽ ബാറ്ററിയും വെച്ച് മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജാഥ നടത്തിയ പരിചയമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ബോർഡ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പൊക്കമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് കൊണ്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തി അതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ മാത്രമുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പല കോളേജുകളിലും പോയിട്ട് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി തല്ല് കിട്ടുകയും അത്യാവശ്യം പ്രതികരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ശീലമുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വാദിയായിട്ടും പ്രതിയായിട്ടും ഒക്കെ പോയ ശീലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമായിട്ട് ഏറെക്കുറെ അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ മേയറും ചെയർമാൻമാരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ പലരെയും മേയർമാരായിട്ടും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുമായിട്ടും ഒക്കെ കൊടിയൊച്ച കാറിലൊക്കെ വന്നിറങ്ങും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണെന്നുകൂടി നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എനിക്ക് എസ് സുരേഷ് ചാർജ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത സമയത്ത് നിരവധി രേഖകൾ തന്നു ഓഫീസ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന്റെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ കാറിന്റെ ഒക്കെ രേഖകൾ തന്നു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഈ പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പെടുത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ആ സർക്കാർ ജോലിക്ക് പോകും സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലരും ആ ജോലി കിട്ടി ജീവിതം സേഫായി കുമ്മനം രാജേട്ടൻ സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളും അറുപതുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് തികച്ചും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ കാണിച്ചൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഓ രാജേട്ടൻ ഏറ്റവും നല്ല കേസ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫീസ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ഓ രാജേട്ടൻ പാലക്കാട് ദീനദാജി ദേവജിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ദീനദാജിയുമായിട്ട് ഓ രാജേട്ടൻ അടുത്ത് കപഴുകുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൽ ചേട്ടൻ ദീനദാജ
ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തറപ്പിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിന്റെ നൂറിരട്ടി അനുഭവിച്ച നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഈ ചുമതല ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ജില്ലയിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഈ ചുമതലയിൽ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത് സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കർശനമാക്കി വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഘടന സമാഹരണം നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയത് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്തും ഞാൻ അന്നൊരു കൺവെൻഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാജേഷിനെ പിടിച്ച് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ എന്നുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയില്ല നമ്മുടെ സംഘടന ഏതൊരു സംഘടനയായാലും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഞാനുമൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചുമതലയിൽ എത്തുന്നത് ഇതെത്തുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓർക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘമായാലും പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇത് നിർമ്മിച്ചവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്മരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിലേക്കോ അഹങ്കാരത്തിലേക്കോ നമ്മൾ വഴുതി വീഴുകയില്ല ഇപ്പോ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും കേട്ട എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ഞാൻ രസകരമായിട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ടതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സർസാങ്ക ചേട്ടനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോയി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സർസാങ്ക ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൗൺസിലർമാർക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേർക്കിലപ്പുറം സർസാങ്ക ചേട്ടനെ അറിയാൻ വഴിയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിയാമോ അറിയാം അതുപോലെ ആറ്റുകാൽ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് അപ്പുറം ഞാൻ അത് മറി പേര് മറക്കാത്ത കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ടത്തെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് പണ്ട് മാരാർജി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സമയത്ത് മാരാർജി രാവിലെ ട്രെയിനിൽ വരും അപ്പോൾ സർസാങ്ക ചേട്ടൻ പൂന്തറ ഭാഗത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒരു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും പട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് കയ്യിലൊരു കമ്പും ഉണ്ടാകും മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുടയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് പൂന്തുറയിൽ നിന്ന് നടന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരും വന്ന് മാരാർജിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിറക്കി ആ പെട്ടിയൊക്കെ തൂക്കി മാരാർജിക്ക് താമസിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എട്ടുവാൻ്റെ ഹോട്ടലിലോ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് റൂം ഉണ്ടാകും അവിടെ കൊണ്ട് ചായയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തി പത്രമെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു മാരാർജി സ്വഭാവം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പത്രവും വായിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികരണം കൊടുക്കും മാരാർജിയോടൊപ്പം ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ആറ് ആറര മണിയാകുമ്പോൾ ബസ് വരും പിന്നെ ബസ്സിൽ കയറി തിരിച്ചു പോകും മാരാർജി വരുന്നതിന് വന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കാർഡാണ് പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം കാർഡാണ് ഈ കാർഡ് അയക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് നോക്കി പൂന്തുറയെന്ന് രാവിലെ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പട്ടിയെ അടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് മാരാർജിയെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സസ്ഥാന ചേട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ് കെ സി കെ പത്മനാഭൻ സി കെ പി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ സസ്ഥാന ചേട്ടൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അപ്പൊ പാരമ്പര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ പരമ്പര പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി കെ പി രണ്ട് മുണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊന്ന് കാണുന്ന സി കെ പത്മനാഭന് മുമ്പ് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് രണ്ട് മുണ്ടേ ഉള്ളൂ കൈ ഒറ്റ മുണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഉടുത്തിട്ട് കുളത്തിന്റെ കരയിലൂടെ മറ്റേത് നനച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും മറ്റേ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സി കെ പി അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിവമൂട്ടി ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ കാര്യാലയത്തിൽ ശിവമൂട്ടി ചേട്ടൻ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ സി കെ പിയും ഏറ്റുമാനൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനും കൂടി സഞ്ചി തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതോ ഒരു പരിപാ
അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലാവരുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ പേരോ പത്മവർജുണ്ട് ഗോപാലജുണ്ട് വെള്ളാഞ്ചറുണ്ട് വെള്ളാഞ്ചറ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലോ നെടുമങ്ങാട് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുമ്പോഴേക്കും അന്ന് മൂന്നേണ്ടായിരുന്ന സംഘടനാ സംഘടന ഒരു കമാൻഡർ ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ വെള്ളാഞ്ചരി ഓർമ്മാണോ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കാവി മുണ്ടും കാവി ചുമ്പയിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി കൈ കാണിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിന്ന് സംഘ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അന്നാണ് വെള്ളാഞ്ചര ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാളി ദാസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അങ്ങനെ യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് വർഷം പോകുന്നത് ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ പടുത്തു ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടത്തിപ്പുകാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൗത്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി റിസൾട്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവൻറ്റി അയോധ്യ ഇനി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ ചില ഘടകങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് രാജേഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും രാജേഷ് ഇല്ലെങ്കിലും മലയം കിട്ടാതാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരു തടസ്സവും വരാതെ അത് കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് എത്രയും വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല വർക്കല മുതൽ പാറശാല വരെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ട് ആ സർസംഗ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല വേദി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവർത്തകർ കാണാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കാരണം ആദ്യമായി പാർട്ടി ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ആദ്യത്തെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുപ്പത്തഞ്ച് കൗൺസിലർമാരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ജീവൻ കൊടുത്ത് അന്ന് നല്ല പ്രായത്തിൽ ഒരു ജോലിക്കും അന്ന് പോകാതെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനോ ഒന്നും ആകാത്തത് പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ പാതാര ബിന്ദങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അന്നേരം ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള എത്രമാത്രം പ്രവർത്തകർ വർക്കല മുതൽ പാറശാല വരെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പേരെയും ഒരുപാട് പേർ സജീവത്തില സജീവ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തെ സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പേർ നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കൗൺസിലർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എം എൽ എമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ പരമാവധി പഞ്ചായത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൂത്ത് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ സദസ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഉദ്ഘാടനങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വരാം അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു നേതൃത്വം തരും എം എസ് കുമാർ ശിവൻകുട്ടി പത്മകുമാർ അതുപോലെ തന്നെ എ ബാബസാറുണ്ട് കരമന ജയനുണ്ട് എസ് സുരേഷ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഗോപാലജി ഉണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളാഞ്ചിറയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാബുലേൻ ചേട്ടനുണ്ട് ഇവിടെ എം ആർ ഗോപൻ ചേട്ടനുണ്ട് തോട്ടക്കാട് ശേഷിയുണ്ട് അശോക് കുമാർ സാർ ഞാൻ അശോക് കുമാർ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അശോക് കുമാർ സാറ് നമ്മുടെ കല്യോട് നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ വളരെ മുമ്പ് അശോക് കുമാർ സാർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാത്രി കാരണം ഏറ്റവും മറക്കാത്തത് അന്ന് കൺ അന്ന് കണ്ട ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ബി ജെ പിയിലെ മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് അശോക് കുമാർ സാറിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജീവിതയാക്കിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക സാറ് വളരെ മുമ്പ് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യ പകുതിയിലൊക്കെയാണ് അന്ന് അശോക് കുമാർ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തും കാരണം അശോക് കുമാർ സാർ പഠിപ്പിക്കാത്തവരായാലും ഞാൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വത്തുക്കളുണ
അവിടെ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരം ഓട്ടനെ അത്തന്നെ ചേട്ടന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രാജീവ് പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കുട്ടി ചെന്ന് നിന്നപ്പോഴേക്കും രാജിക്ക് ഒരു ഒന്നര മാസത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം ഓട്ടിലേക്ക് ആറ്റിക്കൽ മാറിയില്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരയായിട്ടുള്ള പൊതു പ്രവർത്തനം ശോഭ മനസരിച്ച പാത്രമായി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആയില്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ അസംബ്ലി മനസ്സിലാക്കണം ആസ്റ്റിങ്ങൽ അസംബ്ലി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങലും പാറശാലയും പതിനായിരക്കണക്കിന് വോട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വട്ടിയൂർക്കാവ് നേമം തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം നെടുവങ്ങാട് വാമനപുരം പത്ത് എം എൽ എമാരെ സംഭാ സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാതൊരു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക തയ്യാറാകണം തയ്യാറാകണം എം എൽ എമാരാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പോകാനോ ഒക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന എവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകരാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാവുന്ന എവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുള്ളത് എവിടെയുള്ള എവിടെയാ ജില്ലയിലാ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് എവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകരാ ഈ ഞാൻ പറയാം ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും പോകുന്നതെന്നും അവർ അതൊന്നും വലിയ അപാരമായ ഒരു മികവൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് അർപ്പണ ബോധവും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലും തിരുവനന്തപുരം ഒട്ടിലും പിന്നിലല്ല ഇനിയും ഇരിക്കുന്നതിൽ പലരും വളർന്നു വരാറുണ്ട് പൊതുദിനം അറിയാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രമൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴെട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കുവാനുള്ള നേതാക്കമ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗം കൊണ്ട് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പല ചടങ്ങുകൾക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് ചടങ്ങുകൾക്ക് എന്നെ പല ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പരമാവധി ഉദ്ഘാടനം ധർണ അതുപോലുള്ള പരിപാടി അമ്പലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കരുത് നമുക്കറിയാം പാറശാല ഒരു പരിപാടി വർക്കൽ ഒരു പരിപാടി ഓടി എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അതേസമയം പത്തിരുപത് വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള എന്നെക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മുതൽ തൊട്ട് മുമ്പിലോട്ടുള്ള ഒരു പിടി നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഏത് വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അന്തസ്സായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എം എസ് കുമാറേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് ചുവട്ടി ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് കരമൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ബാബാസാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലോകാടമിയിൽ ബാബാസാർ കാട്ടി പോരാട്ട വീര്യം കണ്ടല്ലോ സാറിനോട് മാറാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാറേ സാർ മാറണം പോലീസ് വരിക മാറില്ല അവിടെ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചു ചോർച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയ കണ്ടിൽ കൂടെ എട്ട് വലിച്ച് വിഷയ ഈ പോരാട്ടം ഈ എഴുപതാമത്തെ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഈശ്വറിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് സാറ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഞാൻ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഞാൻ നരിയവേട്ടനെ വിളിച്ചു എം ഡിയെ വിളിച്ചു എം സത്യം ബാബാസാറെ ഇപ്പോഴാ പറയുന്നത് എന്നോട് പറയാണ് രാജേഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് കളിയാ കളിച്ച മനുഷ്യനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ മാറ്റിയാൽ മാറണ്ടേ ഏട്ടാ മാറണ്ടേ അദ്ദേഹം എന്നെക്കാൾ മുമ്പേ കരുതിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാബ നജിവേട്ടൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ വീക്കാണ് വെയിനൊക്കെ തന്നെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ചേട്ടാ എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം ശ്രമിക്കാറ് ഈശ്വര ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കോർപ്പറേഷൻ പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കണക്കെടുത്ത് അപ്പോൾ പല മണ്ഡല പ്രസിഡന്റ്മാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും നാലോ മൂന്നോ നാലോ പഞ്ചായത്തുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ച പല മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുകളോട
ജയിലറകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരുവോരങ്ങളുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആശ്രയം പിണറായി വിജയന്റെ തോന്നിയാസത്തിന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചുണക്കുട്ടികളായ യുവമോർച്ചക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു മഹിളാ മോർച്ചക്കാർ നല്ല സമരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ആവേശകരമായി ഒല്ല പ്രസാരത്തിന്റെയും മഹിളാ വിഭാഗത്തെക്കാൾ തന്നെ ആവേശത്തോടു കൂടി പക്ഷെ ആ ആവേശം നമുക്ക് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുമ്പിൽ സമരം നടത്തി തിരിച്ചു പോന്നാൽ മാത്രം പോരാ ചില പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ചില വനിതകളൊക്കെ തന്നെ ഇട്ട് പോകുന്നു ജസം ജയിലിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് ജയിലിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെന്നാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജയിലിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ വാർത്തയാണ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയല്ലേ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ കൗൺസിലർമാർ ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് യുവമോർച്ച മഹിളാ മോർച്ച നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോർച്ചകളാണ് കർഷക മോർച്ച കർഷക മോർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള കർഷക മോർച്ച ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കർഷക മോർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യകൃഷി കുളങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി ഉണ്ട് കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ മത്സ്യകൃഷി നടത്താൻ പറ്റുന്ന കുളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടെറസിൽ കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടി റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തയ്യാറായിരിപ്പുണ്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷീര കർഷകരെ കണ്ടുപിടിക്കണം മുട്ടയും കോഴിയും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഒ ബി സി മോർച്ചയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട് പട്ടികജാതി മോർച്ച ഇനി ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വളർന്നു വേണ്ട നേതാക്കന്മാർ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ വിശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിക്കാം അതിലപ്പുറമുള്ള വർക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് സ്വസ്ഥമായി തുടങ്ങാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ ചെന്നിരുന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം ഒരു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പെർമിഷനും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ഏത് പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യരായ നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊള്ളുക ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കിട്ടിയില്ല പെർമിഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു തരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസെപ്ഷൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പരമാവധി പരിപാടികളിൽ നിന്നും എന്നെ അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക സംഘർഷം കൊണ്ട് വിളിക്കുക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണം വിളിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും സാമ്പത്തികങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വിളിക്കുക ഒരു ബൂത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് പഞ്ചായത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിന് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇതിലിരിക്കുന്ന പലരും അടുത്ത തന്നെ എം എൽ എ മാരാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സംസാരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ജില്ലയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റന്മാരും ഇപ്പോഴത്തെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിൽ ഗണേഷ്ജിയും മേഖലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പത്മകുമാർജിയും പങ്കെടുക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനിലെ കൗൺസിലർമാരും കോർപ്പറേഷനിലെ നാല് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുൻ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇന്നലെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ബാലരാമര ഓഫീസിൽ വെച്ച് ബാല കോവളം നെയ്യാറ്റിക്കര പാറശാല മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അവിടെ നിന്നുള്ള ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നാളെ രാവിലെ ആറ്റിങ്ങൽ അല്ല നാളെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ആറ്റിങ്ങൽ വെച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല വാമനപുരം മണ്ഡലങ്ങളുടെ അല്ല ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല ചിറയങ്കിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് അത് സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് സന്തോഷ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂറും അറിയിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ല വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നെടുവങ്ങാട് വെച്ചിട്ട് വിരിയോമറ ടൗൺ ഹാളോ ഏതാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നെടുവങ്ങാട് വെച്ചിട്ട് നെടുവങ്ങാട്
പിന്നെ നിയമസഭ മുപ്പതിന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് വളരെ ശക്തമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബി ജെ പിയുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിപാടിയിൽ പ്രവർത്തകരെ കാണാനും പ്രവർത്തകരെ മൊബിലൈസിക്കാനും വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ നമ്മളൊരു എട്ടൊൻപത് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുണ്ട് അവർ നിയോജക മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അവർ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വരികയല്ല ഇവർ വരുമ്പോഴേക്കും അവരെ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പോൾ ചെങ്കുട്ടിച്ചേട്ടനോ ജെ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഒ വ്യാവസാരമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നേരെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച് പരമാവധി പ്രവർത്തകർ വരുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ടോ അവരുടെ സൗകര്യപ്രദമായ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളാണ് ഏതൊക്കെ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മണ്ഡല പ്രസിഡന്റ്മാരെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരാണ് സാധാരണയായി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് ആയി വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് കാത്ത് 